ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஆன்லைன் குக்கிங் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஆட்டு நுரை ஈரல் வறுவல் எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி இதில் வந்து நிறைய நன்மைகள் இருக்குது ஸோ இதை இப்போ எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காஞ்சதும் ஒரு பீஸ் பட்டை அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா பொரிய வச்சுருங்க அது நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் நம்ம சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணுங்கள் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா நைஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு கூடவே இதுக்கு கருகப்பில் ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் கருகப்பில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதை நல்லா வதக்குங்க வெங்காயத்தோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு தக்காளியை வந்து கட் பண்ணி வச்சுருந்ததை ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இதையும் நல்லா வதக்கணும் தக்காளி நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி வதங்கிறதுக்கு தக்காளி வதக்கும் போதே நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா வதங்கிடும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி வதங்கணும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ வந்து இதில் நுரையீரலை ஆட் பண்ணலாம் நுரையீரலை நல்லா கழுவி நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா இதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இது வந்து உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது நம்மளோட உடம்பு சூட்டை வந்து இது சாப்பிட்டோம்னா சுத்தமாக குறைச்சிரும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நல்லா வதக்க போகிறோம் இதை நீங்கள் சீக்கிரமாக செய்யணுன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட செய்யலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் செஞ்சிங்கன்னா ஒரு நாலு விசில் வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி கடாயிலே செய்கிறேன் கடாயில் செய்கிறதா இருந்தால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கணும் இப்போ அதை நல்லா வதக்கிக்குவோம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இதில் உள்ள கலர் வந்து அப்படி சேஞ்ச் ஆகும் நல்லா ஒயிட்டிஷாக மாறும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மசாலாலாம் ஆட் பண்ணணும் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ நல்லா வதங்கி இருக்குது ஓரளவு இதில் வந்து நம்ம இப்போ மசாலா பொருள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம் இந்த பாருங்கள் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்துடும் இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் அப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்குவோம் பாருங்கள் நான் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் இது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் சப்போஸ் இது எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியலனா இதோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா வதக்கணும் நான் இன்னும் தண்ணியே ஊற்றலை அந்த நுரையீரலில் உள்ள தண்ணி தான் வந்து இவ்வளோதுக்கு இருக்குது இதை நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த மசாலாலாம் எல்லா பக்கட்டும் போகிற மாதிரி வதக்கிடுங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம மிளகுத்தூளும் கரம் மசாலாவும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நல்லா வதக்கிட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வரும் இப்போ வந்து இது வேக வைக்கணும் அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்து சூப்பராக இருக்குது ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் நல்லா வெந்துருச்சு சப்போஸ் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் வைக்கிறதா இருந்தால் ஒரு நாலு விசில் வரைக்கும் வச்சு இறக்குங்க கரெக்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு கார்னிஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன் கொத்தமல்லி ஃப்ளேவர் வந்து இதில் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதும் கூட நம்மளோட உடம்புக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க So thank you for watching